ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡോബി പ്രീമിയർ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇമേജുകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ മീഡിയ ബ്രൗസറിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് പാനല് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഐക്കണിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മീഡിയ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വീഡിയോ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ കീയും ഐ കീയും ഐ എന്ന കീയും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ പാർട്ടുകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടെക് എം എഫ് കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ ഫയല് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ വീഡിയോസ് ഉള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലാണ് കാണുക അതിൽ ആ വീഡിയോയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിവ്യൂ പാനലിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രിവ്യൂ പാനലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിവരിക്കാം പ്രിവ്യൂ പാനലിൽ ആ വീഡിയോയുടെ നെയിം ആ വീഡിയോയുടെ പേര് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രിവ്യൂ പാനലാണുള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ട് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് പാനലാക്കാനോ ലുമൻ ലുമൻറി സ്കോപ്സ് ആക്കാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഐക്കണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ പാനലാണുള്ളത് പ്രിവ്യൂ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ മൗസ് 
റൈറ്റ് ബ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ പ്രിവ്യൂ പാനലിൽ കാണാവുന്നതാണ് പ്രിവ്യൂ പാനൽ ഇവിടെ വീഡിയോ ഈ ഇത് കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ നീല ബ്ലൂ ഐക്കൺ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സീറോ മുതൽ ആ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിൽക്കുന്ന എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ള ഡ്യൂറേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഡ് പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് എത്ര മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നാല് മിനിറ്റ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് പതിനാറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് മാറുന്നത് കാണാം ടൈം മാറുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന ടൈം കറണ്ട് പ്ലേ ഹെഡ് പൊസിഷൻ്റെ പ്ലേ ഹെഡ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്ലേ ഹെഡ് പൊസിഷൻ്റെ അതായത് കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലം എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ വീഡിയോയുടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവരിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ഥ സ്ഥലം ഈ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോ സൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ സൈസാണ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് യോജിച്ചിട്ടുള്ള സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും ചെറുത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വലുതായി കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ സൈസാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് ഐക്കണുകൾ കാണാം ഈ ഐക്കണിൽ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഡ്രാഗ് വീഡിയോ ഓൺലി എന്നും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതിൽ ഡ്രാഗ് ഓഡിയോ ഓൺലി എന്നും കാണാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് വീഡിയോ ഓൺലി എന്ന് കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പാനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ വീഡിയോക്ക് കൂടെയുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെറുതെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ അതിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും ഓഡിയോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ എം പി ത്രീ ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫയൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷന് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പാനലിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാത്രം ഇത് പ്
ഈ ഓഡിയോ ഫയൽ മാത്രം പ്ലേ ആവുന്നത് കാണാം വീഡിയോ പ്ലേ ആകില്ല ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പാനലിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാം രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫയലും ഒരുമിച്ച് ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് രണ്ട് ഫയലും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ പാർട്ട് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ പാർട്ട് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ ഫയലും വീഡിയോ ഫയലും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് ആ വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ ഫയലിന് ഉള്ളത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വൈറ്റ് കളർ വരും സെലക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം എന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വലത്തെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ അൺലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ഫയൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഫയൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഫയൽ മാത്രം എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ഫയലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂവ് കോപ്പി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഈ വർക്കിംഗ് പാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ പോകും വർക്കിംഗ് പാനലിൽ ഏതൊരു വർക്കിംഗ് പാനലിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട ഏതൊരു സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് പ്ലേബാക്ക് റെസൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ കാണുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റൂളറാണത് ഈ റൂളറിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വീഡിയോയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൻ്റെയും പതിനെട്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെയും സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു ടൈം ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ നോർമലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ
മാത്രം ഒരുപാട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരുപാട് ഫ്രെയിമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂമിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോർമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ മതി സൈസ് കൂട്ടിയാൽ ഇതിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സൂമ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സൈസ് ഈ റൂളറിൻ്റെ സൈസ് കുറക്കും തോറും നമ്മുടെ സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് നോർമലാക്കി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാനിവിടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എനിക്കൊരു മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈം നോക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ന ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊരു മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മാർക്ക് ഇന്നും മാർക്ക് ഔട്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് മാർക്ക് ഇന്നും മാർക്ക് ഔട്ടും ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ പ്ര പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മാർക്ക് ഇന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആവുന്ന കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മാർക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സെലക്ഷൻ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തത് ആ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിൽ വീഡിയോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഡ്രാഗ് ഓഡിയോ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിലെ രണ്ടും കൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അതായത് രണ്ടും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ആക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാർക്ക് ഇന്ന് മാർക്ക് ഔട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ സമയം മാത്രം ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോ ഭാഗം മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ കറണ്ട് ടൈം കാണിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യം കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചാലും മതി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റാണ് അതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ചെയ്യേണ്ട ടൈം അറിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നാകുക എന്നിട്ട്
മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ളടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ഔട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം ആ വീഡിയോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ആ വീഡിയോയെ കാണുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് പാനലിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നത് ഒരു വീഡിയോയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടയുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലേക്ക് പ്ലസ് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശേഷം ഇതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീകളുണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പോൾ മാർക്കിന്നാണെങ്കിൽ ഐ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാർക്ക് ഔട്ടിനാണെങ്കിൽ ഒ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഐ ഇമ്പോർട്ടനും ഐ എന്നുള്ള കീയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഈ പ്രിവ്യൂ പാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഐ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിന് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടിനുള്ള കീ ആയിട്ടാണ് അത് അഡോബി പ്രീമിയർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഗോ ടു ഇന്ന് ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ വീ വീഡിയോകളെല്ലാം ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അത് ഓരോ ഫ്രെയിം ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് വൺ ഫ്രെയിം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐക്കണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് വൺ ഫ്രെയിം റൈറ്റ് ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ ഫ്രെയിമിനിടയിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യം ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് പ്ലേ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ബട്ടൺ ആണത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആണിത് പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ബട്ടൺ ഓവർ റൈറ്റ് ബട്ടൺ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ബട്ടൺ അതായത് ഫ്രെയിം ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണലി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഇന്ന് ഫ്രെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫയലിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടണുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടൺ എഡിറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടൺസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് ബട്ടണാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബട്ടണുകളിൽ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലസ് ഐക്കണ ഇവിടെ ബട്ടൺ എഡിറ്റർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പാനലിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പാനലിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാം കാണിക്കാം വർക്കിംഗ് പാനലിൽ ഉള്ള വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക വർക്കിംഗ് പാനലിൽ കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണിത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയും ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ പ്രിവ്യൂ പാനലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും സെയിം ആണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും സെയിം ആണ് പിന്നെ വർക്കിംഗ് പാനലിനെ കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിക്കാം വർക്കിംഗ് പാനലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാനലിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ആദ്യത്തെ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെലക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ 
ഈ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിലീറ്റ് കീ അമർത്തിയാൽ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആവും എന്ത് സെലക്ഷൻ വർക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തിലാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പോയിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷന് ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ഫോർവേഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഫയൽ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ടൂള് അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫയലിനെ മൊത്തത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളും സെലക്ഷൻ ടൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫയലിനെ അൺലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ഫയലുകളാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓഡിയോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോ മാത്രം മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഉള്ളൊരു ഫയലിന് ഞാൻ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ഫോർവേഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്തുള്ള അതായത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ഫോർവേഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ അൺലിങ്കും ചെയ്തു രണ്ടും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫയൽ കൂടെ ഇവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഫയലിനെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രാക്ക് സെലക്ട് ഫോർവേഡ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് ആദ്യം നീക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തേതിനെ നീക്കിയിട്ട് സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇതിനാണ് ഇതാണ് ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് മൊത്തം വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ മൊത്തം ഫയലിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ടോ ബാക്കോട്ടോ എവിടേക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളിടത്തേക്ക് കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് റിപ്ലൈ എഡിറ്റർ ടൂളാണ് റിപ്ലൈ എഡിറ്റർ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എൻലാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാം അതായത് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നീട്ടാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫയലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഏത് എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലോ റൈറ്റ് എൻഡിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് റാസർ ടൂളാണ് റാസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഫയലിനെ ഒന്നിലധികം ഫയലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ ഫയ ആ ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഫയലിൻ്റെ ഇടക്ക് ഈ മാർക്കർ ഞാൻ ഈ മാർക്കർ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത മാർക്കർ ആണ്
മൂന്ന് മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കറുകൾക്കിടയിലുള്ള വീഡിയോയും ഓഡിയോയും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേസർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മാർക്കറിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഈ റേസർ ടൂളിൻ്റെ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് മോസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിലും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റി നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് കറൻറ്റ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതൊരു ഫയല് ഇത് മറ്റൊരു ഫയല് ഇത് മറ്റൊരു ഫയൽ അതായത് ഒരൊറ്റ ഫയലിന് നമ്മൾ നടുവിൽ രണ്ട് റേസർ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഫയലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫയൽ നടുവിലെ ഫയൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഫയലാണ് ഈ നടുവിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഈ നടുവിലേത്തത് ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വീഡിയോ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് റേസറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റേസർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോകളായി ഇനി എനിക്ക് ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്ലിപ്പ് ടൂൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വൈ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ടൂളിനുള്ളത് സ്ലിപ്പ് ടൂളിൻ്റെയും ഉപയോഗം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് പെൻ ടൂൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിൽ കറണ്ട് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ വീഡിയോ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പെൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ പോയിൻ്റുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ ഓഡിയോ ഫയലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓരോ പോയിൻ്റിൽ പോയിട്ട് പെൻ ടൂൾ കൊണ്ടുവച്ചുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് ടൂളും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹാൻഡ് ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാനേ പറ്റൂ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വീഡിയോ ഫയൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീ ഈ ഒരു വീഡിയോ വിത്ത് ഓഡിയോ ഫയൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഈ ഫയൽ ഇതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് വരാത്തത് കാരണം ഈ പൊസിഷൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് വി വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഓഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് ഇത് വീഡിയോക്ക് മാത്രമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എത്ര വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതേ ഫയൽ ഒരുപാട് എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താലും മതി കാണാം രണ്ട് ഫയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റുകളും വീഡിയോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ അതേ ലെയറിലാണ് വരിക പിന്നെ ഈ ഐക്കൺ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മതിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോയിസ് ഓവർ റെക്കോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ വീഡിയോയും എനിക്ക് മുഴു മൊത്തം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സൂമിങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സൂമിങ് ഒഴിവാക്കാൻ റൈറ്റിലേക്ക് അതായത് ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ സൂമിങ് കുറയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വലുതാക്കി കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാറിനെ ഞാൻ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചെറുതാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോ മാത്രം വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്ത് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പിൾ വർക്കോ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഇത് പറ്റുന്നത് ഇത്രത്തോളം വലുതാക്കാനാണ് മാക്സിമം പറ്റുക സൂമിങ് മാക്സിമം ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇത്രയും മിനിമം മിനിമം ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇത്രയുമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് മിനിമം ക്യാപ്പബിലിറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി വീഡിയോയും ഓഡിയോ ഫയലുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓഡിയോ ഫയൽ മാത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഫയലാണ് ഞാൻ ഓഡിയോ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓഡിയോ ഫയലാണിത് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഓഡിയോ ഫയലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളറല്ല ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ഫയലിന് വീഡിയോ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓഡിയോ മാത്രമേ ഈ ഫയലിനുള്ളൂ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓഡിയോ ഡ്രാഗ് ഓഡിയോ ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം വൈറ്റായി കാണുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയലിനെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട ഓഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മാത്രമുള്ളൊരു ഫയലാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ മാത്രമുള്ളതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കാണില്ല വീഡിയോ ഡ്രാഗ് വീഡിയോ ഓൺലി എന്നുള്ളത് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വൈറ്റ് കാണൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്ത് വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഈ അഡോബി പ്രീമിയറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്ക് എം എഫ് കെയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെക്ക് എം എഫ് കെയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്